क्वेश्चन से तब चैप्टर नंबर टू में सोने क्वेश्चन को यहाँ एटा क्वेश्चन हम कर टू थाउज थर्टीन फल को क्वेश्चन नंबर वन को बी में सोद रहे क्वेश्चन से टू पोइंट फाइव मीटर लंग कैंटिलिवर बीम हेज अ क्रस सेंसनल एरिया अफ टू हंड्रेड एम एम विथ एंड थ्री फिफ्टी एम एम डेफ्थ बने हाई इफ अ मस अफ फाइव के जी इज ड्रप्ड एट द फ्री एंड अफ द बीम फ्रम अ हाइट अफ टू ट्वेंटी फाइव एम एम क्याकुलेट द मैक्सिम बेन्डिंग स्ट्रेस डेवलप एंड द मैक्सिम डिफ्लेक्शन प्रड्यूस्ड इन द बीम टेक ई इक्वल्स टू चाहे ट्वेल्व थाउजेंड न्यूटन पर एम एम स्क्वायर वाले बने रहे हाई अब इसमें सब भाई स्टार्टिंग में के करूँ भादा तो यहाँ कैंडिलिवर बीम छने ते भर मैं एट कैंडिलिवर बीम बना कैंडिलिवर बीम में एटा एंड फिस्ड होनी अर्क अर्क एंड फ्री होब इसमें के बने भादा यो फाइव के जी वेट कह ड्रप कर फ्री एंड में ड्रप कर अब ल मैं एट बल जस्त बना यो यह फाइव के जी वेट हो रे हई कह ड्रप कर यहाँ बड़ा फ्री एंड में ड्रप कर हई कति हाइट कति भादा तो ड्रप को यो हाइट कति रहे भादा यह टू ट्वेंटी फाइव एम एम छोर यहाँ टू ट्वेंटी फाइव एम एम छोर यहाँ इसको लेंथ यो कैंटिलिवर बीम को लेंथ कैं अब टू पोइ फाइव मीटर वाले इस मैं टू फाइव जेरो जेरो एम एम लेखन सू फाइव टू पोइ फाइव मीटर टू फाइव जेरो जेरो एम एम लेखन सू अब तब यो क्वेश्चन में भादा यूनिट में प्राय बिग्न सकता कि हई अब तब सजी को लिए भादा अब जस्त ई को भैल्यू न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में देखा हई ते भर लोड जे जी सब न्यूटन में राख दू जहाँ लेंथ को सब लेंथ एम एम में कन्वर्ट कर दू कि भाई यो लेंथ मैं एम एम में कन्वर्ट करें यो हाइट एम एमएम हई अर्क के भादा बीम को लेंथ विथ रेफ्थ को कुरा आई रहे विथ कति भादा यो विथ कति भादा दुई सौ एम एम छे हई अभी डेफ कति भादा तीन सौ पचास एम एम छे हई अब हम जे जी काम कर लेंथ जी सब एम एम में कर लोड जी सब न्यूटन में करें तो बाहे अर करते हैं तो तब कंट्रोल हो कि यूनिट बिग्री नहीं चांसेस कम ही हो अब स्टार्टिंग में के करूँ भादा फर्मुला लिखने पर स्टार्ट करूं हाई अब हमें के भाई भादा क्याकुलेट द मैक्सिम बेन्डिंग स्ट्रेस डेवलप एंड द मैक्सिम डिफ्लेक्शन प्रड्यूस वाले हई ते भर अब सुरू में फर्मुला लिखाऊला अभी तो फर्मुला में भैल्यू इनपुट इनपुट करते करते जाऊँगा हाई अब स्टार्टिंग में के चाहिए भादा तब यो बेन्डिंग वाला केस अब कैंडिलिवर बीम को यदि तब याद ठीक है है डिफ्लेक्शन कति हो याद ठीक है याद छेन अब अर्क न्यूमेरिकल भी हम कर कस मंजु हई अब जस्तु यहाँ कैंडिलिवर बीम से एंड में लोड एट पी वप्लाई कर पोइ लोड पी अप्लाई कर डिफ्लेक्शन को भैल्यू के होता भादा पी एल क्यूब बाई थ्री ईआई हो एंड में यहाँ पी लोड यहाँ एंड में लाने पर्व लेंथ यो भो ईआई से फिर यो होल बीम को सेम होने पर्व हई तो बेला मत ये अप्लाई कर मिले ईआई को भैल्यू डिफ्रेंट भाई मर्ग न्यूमेरिकल में भाई हाई तो के भादा डेल्टा स्ट्रैटिक भो हई तो कुन बेला डेल्टा स्ट्रैटिक भाई कुन बेला लग्स भादा यह फाइव के जी लोड ठेक्क यहाँ टच कर लगने भो हई तो में कई इंपैक्टर को इंपैक्ट को इंपैक्ट आई सके भाई के होता भादा मैक्सिम डिफ्लेक्शन प्रड्यूस कति हो निस्को हई अ डेल्टा स्टैटिक में हे हई तो इंपैक्ट फैक्टर को फर्मुला लिखा हई इंपैक्ट फैक्टर आईएफ वन प्लस रुट अंडर वन प्लस टू एच बाई डेल्टा स्टैटिक होई एच वो टू ट्वेंटी फाइव एम एम हो जी ड्रप होती हाइट को भैल्यू वाक एच हो डेल्टा स्टैटिक यही हो तो पच्चीस अब बेन्डिंग मोमेंट को फर्मुला लिखा हई फ्लेक्जरल इक्वेसन तो सब ठा नहीं होगा तो फर्मुला में एम बाई आई इक्वल्स टू सीमा बाई वाई ये मत हम यूज कर फर्मुला ये फर्मुला यूज कर सके अब यहाँ के भादा हमें क्याकुलेट द मैक्सिम बेन्डिंग स्ट्रेस डेवलप एंड द मैक्सिम डिफ्लेक्शन प्रड्यूस कति होने सोधी रह सुरू में के कर भाई मैक्सिम डिफ्लेक्शन प्रड्यूस को फर्मुला लिखा हई मैं के लिए भाई डेल्टा मैक्स लिख दी हई डेल्टा मैक्स कुन बेला आँच भादा 
अब जस्तो डेल्टा स्टैटिक चाहिँ ठ्याक्क 5 केजी लोड चाहिँ यही एन्ड मा लाग्दा खेरि डेल्टा स्टैटिक लाग्छ भने डेल्टा म्याक्स चाहिँ कुन बेला लाग्छ भन्दा खेरि चाहिँ 5 केजी लोड लाई चाहिँ यो माथिबाट ड्रप गर्दा खेरि चाहिँ जति डिफ्लेक्सन आउँछ नि त्यो चाहिँ हाम्रो डेल्टा म्याक्स भयो कि म फेरि भन्छु है तपाईको 5 केजी लोड चाहिँ तपाईले ठ्याक्क यहाँ नि अप्लाई गर्नु भयो भने जति डिफ्लेक्सन आउँछ त्यो चाहिँ डेल्टा स्टैटिक भयो है जुन बेला 5 केजी लोड लाई चाहिँ तपाईले अलिकति हाइटबाट ड्रप गर्नु हुन्छ नि त्यो बेला त अलिकति यो अझै बडी बेन्ड हुन्छ होला नि डेल्टा स्टैटिक हुँदा अलिकति सानो बेन्ड हुन्छ नि डेल्टा म्याक्स हुँदा अलिकति बडी बेन्ड हुन्छ किन भन्दा खेरि त्यो इम्प्याक्टले गर्दा खेरि भएको है त्यही भएर यसलाई म के लेख्छु भन्दा खेरि अब डेल्टा स्टैटिक सँगै रिलेट गर्दिने कि इम्प्याक्ट फ्याक्टर इन्टु डेल्टा स्टैटिक भनेर हुन्छ डेल्टा म्याक्स भनेको है अब त्यस्तै गरी अब क्याल्कुलेट द म्याक्सिमम बेन्डिङ स्ट्रेस भनेर पनि म त्यसरी नै निकाल्छु कि अब जस्तो तपाईँको यो चाहिँ सिग्मा स्टैटिक हो भने सिग्मा म्याक्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इम्प्याक्ट फ्याक्टर इन्टु सिग्मा स्टैटिक हुने गर्छ है अब यो कसरी फर्मुलाहरू युज गर्ने अब हामी गर्दैछौँ है त सो सुरुमा के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ सजिलोबाट स्टार्ट गरौँ है भनेको हामी के गरौँ भन्दाखेरि डेल्टा स्टैटिक निकालौँ है त डेल्टा स्टैटिक निकाल्नलाई हाम्रो फर्मुला के छ भन्दाखेरि पिएल क्युब बाई थ्री आइ छ पी को भ्यालु चाहिँ कति छ भन्दाखेरि फाइभ केजी छ है तर हामीले त्यो त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो न्युट्रनमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो त्यही भएर म के गर्छु भन्दाखेरि फाइभ केजीलाई चाहिँ म नाइन पोइन्ट एट वान मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर नै मल्टिप्लाई गरिदिन्छु है यो भनेको हाम्रो पी भयो केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको चाहिँ न्युट्रन हो त्यो सबैलाई थाहा नै होला है इन्टु लेन्थको भ्यालु कति छ भन्दाखेरि दुई हजार पाँच सय एमएम स्क्वायर एमएम छ अरे छ है दुई हजार पाँच सय एमएमको पावर थ्री छ है डिभाइडेड बाई थ्री ई को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि टुवेल्भ थाउजन्ड न्युटन पर एमएम स्क्वायर छ अरे है त्योपछि आईको भ्यालु चाहिँ कति छ भन्दाखेरि अब रेक्टेङ्गुलर बिम हो नि त यो त्यही भएर बिडी क्युब बाई टुवेल्भ हुने गऱ्यो बी को भ्यालु दुई सय छ डी को भ्यालु तिन सय पचासको पावर थ्री छ डिभाइडेड बाई टुवेल्भ है यसको युनिट चाहिँ हाम्रो एमएम को पावर फोर भयो अब तपाईँले सिधै यहीँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है केजी म यता यसले नै काट्दिन्छु है त केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको त न्युटन नै हो त्यही भएर म यसलाई यसलाई र यसलाई काटेर पठाइदिन्छु है अब बाँकी भएको कुरा हेर्नु है त यहाँनिर एमएमको पावर थ्री छ है यहाँनिर तल के छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि यहाँ एमएमको स्को पावर टू छ यहाँनिर एमएमको पावर फोर छ यो सबैलाई तपाईँले काटेर हेर्नु भयो भने माथि भ्यालु भनेको एमएम मात्रै बाँकी हुन्छ नि किनभने यो एमएम स्क्वायर प्लस एमएम क्युब गर्दाखेरि फाइभ एमएमको पावर फाइभ भइसक्यो डिभाइडेड बाई एमएम को पावर फोर गर्नु भयो भने बाँकी भएको एमएम मात्रै छ त्यही भएर यसको युनिट एमएम आउँछ क्लियर भइसक्यो है अब बाँकी भ्यालु भनेको क्याल्कुलेटर मात्रै थिच्नु भनेको कति आउँछ भन्दाखेरि फाइभ इन्टु नाइन पोइन्ट एट वान इन्टु टू फाइभ जिरो जिरोको पावर थ्री डिभाइडेड बाई थ्री डिभाइडेड बाई टुवेल्भ थाउजन्ड डिभाइडेड बाई टू हन्ड्रेड डिभाइडेड बाई थ्री फिफ्टीको पावर थ्री इन्टु टुवेल्भ गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जिरो पोइन्ट कति आयो गर्दाखेरि चाहिँ डेल्टा स्टाटिकको भ्याल्यु चाहिँ जिरो पोइन्ट जिरो टु नाइन सेभेन नाइन एमएम आयो रहेछ है डेल्टा स्टाटिकको भ्याल्यु अब डेल्टा स्टाटिकको भ्याल्यु हाम्रो आइसक्यो है अब त्योपछि हामी के गरौँ भन्दाखेरि इम्प्याक्ट फ्याक्टरको भ्याल्यु चाहिँ निकालौँ है त इम्प्याक्ट फ्याक्टर भनेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ वान प्लस रुट अन्डर वान प्लस टु इन्टु एचको भ्यालु कति छ भन्दाखेरि टू टू फाइभ छ टू टू फाइभ डिभाइडेड बाई डेल्टा स्टाटिक हामीले भर्खर निकाल्यौँ जिरो पोइन्ट जिरो टू नाइन सेभेन नाइन यो भ्यालु निकाल्दा यो भ्यालुलाई यसमा राख्दाखेरि चाहिँ कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्लस वान रुट गरौँ प्लस वान गर्दाखेरि झन्डै वान टु थ्री पोइन्ट नाइन जिरो फाइभ जति आउँदो रहेछ है यो भ्यालु यसमा प्ल इन्पुट गर्दाखेरि चाहिँ वान टु थ्री पोइन्ट नाइन जिरो फाइभ जति आउँदो रहेछ अब डेल्टा स्टाटिक निस्केछ इम्प्याक्ट फ्याक्टर पनि निस्केछ भनेपछि यहाँ हेर्नु त डेल्टा म्याक्स भनेको इम्प्याक्ट फ्याक्टर इन्टु डेल्टा स्टाटिक छ नि अब त्यही कुरा यसमा राखेर हेरौँ है त्यो राख्दाखेरि डेल्टा म्याक्स भनेको चाहिँ के आयो भन्दाखेरि चाहिँ इम्प्याक्ट फ्याक्टर भनेको वान टु थ्री पोइन्ट नाइन जिरो फाइभ छ डेल्टा स्टाटिक भनेको जिरो पोइन्ट जिरो टु नाइन सेभेन नाइन छ त्यो गर्दाखेरि यसको भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ इन्टु जिरो पोइन्ट जिरो टु नाइन सेभेन नाइन गर्दाखेरि थ्री पोइन्ट सिक्स नाइन वान एमएम आयो रहेछ है यो नै तपाईँहरूको एउटा आन्सर भइसक्यो है 
maximum deflection produced in the beam one ago, delta max so the one ago, impact factor into delta static boy the one ago, 3.691 mm boys okay ready over key one name on the head is a calculate the maximum bending stress developed on it one as I over MK or someone here is a bending go like when you have me over Nikana Suruga or some over yeah neither you you figure it and you have the bonus of some I know yeah neither की वन सो यो पांच किसी लोड लोट है क्या यहाँ लाए बने क्यों उनसे बंद है री यानी रोज की ना के मोमेंट था वहाँ सो है अब यो पांच किसी लोड है ठेक को यहाँ यो मैथी पॉली बंद क्यों उनसे बंद इले क्लॉकवाइज बंद हो जिरा सो सॉरी है ता है री इले बैलेंस बंद है ना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दिनों पर यानी तो ठेक का पांच किसी यू लोड यही माथी लाग दहरी यानी तो स्टैटिक मोमेंट आऊँ सो जून बेला ये पांच किसी लोड लेते माथी बड़ा ड्रॉप गोर सम त्यो बेला यानी तो त्यो इम्पैक्ट फैक्टर सही पोगो मोमेंट्स हैं आऊँ सो अने त्यो मोमेंट्स हैं हमरो मैक्सिमम मोमेंट होना पुक्स हो यही अब असुर में हम क्या और मंदा है स्टैटिक मोमेंट निकाला में अब त्यो वाला था हरी फेरी बनी हमी 5.9.81 गौर में त्यो वाला हरी कौन सी वैल्यू होंगे रे सिक्स डी आईडी से निकाल रहा हूँ मैं 9.81 गौर था हरी सेम हमरो यू 5 केजी वाने को जैन 49.05 न्यूटन आउटर सही 49.05 न्यूटन आई अब 2500 mm so man यो फॉर्मूला लाऊं तो हरी अब लगे था मैं तो डेल्टा स्टैटिक वाले को जाइए यानी लोग की देखना सक्सम बंद है हरी एम बाय आई इनटू वाई वाले देखना सक्सम है अब एलएम लिखी देखना सक्सम बंद है हरी एम बाय जेड वाले पर लिखना सक्सम है जेड वाले को सेक्शन मोड लो सो तेरे को वैल्यू वाले को आई बाय यो सिग्मा स्टैटिक हुई यो मोमेंट बने हमें स्टैटिक निकाल रहा है समय को दिया इरासो वन है वन टू टू सिक्स टू फाइव आइरासो ये न्यूटन एमएम अब जेड को वैल्यू को दिया उनसे तो हम रेक्टेंगुलर बीम सॉ वन है बसी जेड को वैल्यू वन है को बीडी स्क्वायर बाय सिक्स उन्हें भूख सॉ वन है को स्क्वायर इनटू सिक्स कर दा हरी सी को तैयार होना है हरी जीरो पॉइंट मैं यार लिख सही जीरो पॉइंट जीरो थ्री न्यूटन पर मम स्क्वायर आई रहा सही सिग्मा स्टैटिक माने को जीरो पॉइंट जीरो थ्री न्यूटन पर मम स्क्वायर आयो अब सिग्मा स्टैटिक माने आयो हम लोग इम्पैक्ट फैक्टर पन सॉ माने वैसे हम लोग तो सिग्मा म इम्पैक्ट फैक्टर हम रो वन टू थ्री पॉइंट नाइन जीरो फाइव ऐसा हो इनटू सिग्मा स्टैटिक हम रो जीरो पॉइंट जीरो थ्री सा पाने पर सी सिग्मा मैक्स होने को से कती हम दो रेसा वांडा है रीज़न थ्री पॉइंट सेवेन टू न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हम दो रेसा है यो नहीं तो फिर को फाइनल आंसर बोले उल्लेखि� डेवलप्ड सो दिया सो त्यों बनेगा सिग्मा मैक्स बोया बोया लियो 3.72 आयो एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द बीम मने सो त्यों बनेगा डेल्टा मैक्स त्यों बने 3.691 मम आय रहा सो ये अब यो हमरे यो डा टाइप ऑफ टाइप को न्यूमेरिकल बॉय यो पोखरा यूनिवर्सिटी में को फॉल 2013 में सो देगा रे